Cześć, witam Was na kanale Budowa Dzień po Dniu. Dzisiaj znajdujemy się w województwie śląskim, gdzie zabiorę Was na naszą budowę Bartka. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Inwestycja polega na budowie pięciu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, które składają się na 10 lokali mieszkalnych. Oczywiście dodatkowo miejsca postojowe, działka jest dość wąska, trudny teren, jeżeli chodzi o inwestycje. Widać też za mną, że ustawiony został dźwig, który też nie ułatwia nam sprawy. Zobaczycie na ujęciach, jak ciasno jest na tej budowie. Zdecydowanie trzeba pamiętać o tym, żeby mieć możliwość wykonywania prac. Tutaj na przykład pojawi się za chwilę na naradzie temat zasypywania budynków z dłuż, dłuższej granicy działki, gdzie mamy 4 metry z lekkim haczykiem miejsca. No i oczywiście składowany materiał, co nie ułatwia prowadzenia prac ziemnych. Jeżeli ktoś z Was planuje ekspansję na południe naszego kraju, to musicie pamiętać o kilku kwestiach. Oczywiście jak zakończymy budowę, to dorzucę Wam na pewno jeszcze więcej informacji, ale na ten moment już możemy omówić dwa tematy, które wychodzą praktycznie od razu po rozpoczęciu budowy. Pierwsza rzecz to jest grunt. Jak się pewnie domyślacie, jest tu zupełnie inaczej niż na Morenowych Wzgórzach pod Trójmiastem czy w Warszawie. Mieliśmy rozbieżność, niestety niemałą rozbieżność między tym, co przewidywały badania, a to, co znaleźliśmy w Wykopie, ale ta frakcja kamienista, elementy litych skał, które pojawiają się tutaj, mogą się pojawić bardzo płytko, mają ogromne znaczenie w przypadku wykonywania wykopów i oczywiście też nasypów. Także pamiętajcie o tym, że nawet same badania gruntu e, mogą przyjąć zupełnie inną formę, chociażby przez to, że nie będzie możliwe do wykonania wierceniem. A druga kwestia to jest kwestia terenu i choć nie będę tutaj mówił o e, skali lokalnej, no bo jak być może widać, generalnie działka jest płaska, stosunkowo płaska, to warto wspomnieć, że opad deszczu i spływ powierzchniowy przyjmuje tu zupełnie inną formę niż na terenach które nie charakteryzują się w skali lokalnej takimi różnicami wysokości. I tutaj nawet mały opad powodował, zwłaszcza w fazie otwartego wykopu, bardzo duże zniszczenia. No nie oszukujmy się, ogromna siła spływającej wody, która uderza w ten otwarty wykop, powodowała zalewanie. Dlatego bardzo ważne jest, aby jak najszybciej wykonywać te elementy, które należy zasypać. Być może uda się też nakręcić dojazd do tej działki, który również jest ogromnym wyzwaniem. To też musicie o tym pamiętać, że jeżeli planujecie inwestycje w zwartej zabudowie w takich ośrodkach jak Ustroń, w którym się znajdujemy, może się trafić, że po pierwsze będzie problem z dojazdem ze względu na tonarze, bo tutaj te różnego rodzaju rzeczułki pojawiające się z małymi przepustami, przejazdami nad nimi, no mają często małe nośności i wytrzymałości. No i szerokość dojazdu. Zakręty 90 stopni przy bardzo wąskim świetle drogi gdzie to ogranicza niesamowicie dostęp do y, materiałów. I tak właśnie tutaj nasz wykonawca boryka się z szeregiem problemów, gdzie trzeba dokonywać przeładunku materiałów poza działką, na placach składowych i przywozić materiał mniejszymi samochodami. To jest bardzo ważne, wielokrotnie o tym wspominaliśmy na naszym kanale, też na naszych szkoleniach, że należy dokonać analizy dostępności dojazdu, ograniczeń tonażowych, żeby w czasie, gdy już rozpoczniemy pracę, no nie musieć za chwilę hamować ze względu na zewnętrzne czynniki. Znajdujemy się w kontenerze wykonawcy stanu surowego. Jak widać plany porozciągane na, na, na ścianie. Generalnie mogło się wydawać, patrząc po otoczeniu, że standardowy budynek dwuspadowy, dach, ale jak widać na załączonych rysunkach tutaj wszystkie budynki będą posiadały stropodach. Jesteśmy już po zakontraktowaniu wykonawcy. To też jest bardzo ważne, żeby nie czekać na zakończenie stanu surowego, tylko kontraktować już wykonanie stropodachu, warsz stropodachu wcześniej, aby móc jak najszybciej odcinać tą, e, tą powierzchnię, ponieważ zanim zostanie uregulowana kwestia odpływu przez jakieś żygacze czy jakiekolwiek inne kosze, no to tutaj bardzo często powstaje basen, który jak się domyślacie powoduje zbieranie ogromnej ilości wody, co z kolei proporcjonalnie przechodzi na wilgotność wszystkich przegród w środku. Jeżeli to jest taki niepewny okres, że zbliżamy się już do jesieni, jest ryzyko, że pojawią się przymrozki, 
no to możemy się mocno zblokować z wykonywaniem tynków. Pamiętajcie, żeby jak najszybciej kontraktować wykonawcę stropodachu. Oczywiście w tym, z tym samym człowiekiem można mówić o izolacji balkonów i o różnego rodzaju obróbkach blacharskich. Zazwyczaj wykonują to po prostu firmy dekarskie. Gdy zakontraktujecie wykonawcę od stanu surowego, bardzo często pojawiają się dyskusje o jakichś drobnych zmianach w technologii, zastosowanych technologiach przy budynku. I nie ukrywam, że tutaj nasz wykonawca dysponując własnymi szalunkami, ciężkim i lekkim systemem, poprosił o zmianę ścian z murowanych z wieńcem na monolityczne lany na mokro. To już jest drugi raz, kiedy taką zmianę wykonawca nam sugeruje. W momencie, kiedy mamy firmę nie taką małą, trzyosobową, załóżmy tylko taką firmę profesjonalną, no to możemy się spodziewać tego, że będą w stanie wykonywać więcej elementów lanych na mokro w szalunkach, co z kolei też bardzo często przenosi się, przekłada się bezpośrednio na jakość wykonania powierzchni, ścian fundamentowych. Tutaj wiecie doskonale, że my rezygnujemy ze ścian murowanych z bloczków betonowych. Przechodzimy na bloczki fundamentowe silikatowe właśnie po to, aby ta powierzchnia była gładsza, mówiąc kolokwialnie, a to ma nam zapewnić możliwość wykonania w poprawny sposób hydroizolacji ścian podziemnych z mas KMB nakładanych pacą. W momencie, kiedy one są nakładane na grubość większą niż dedykowana czy zakładana przez producenta, to one w czasie wysychania kurczą się, pękają, powstają rysy, no i mostki, czyli uszkodzenia hydroizolacji. Warto dlatego stosować takie materiały, które pozwalają w odpowiedni sposób, sposób nakładać tą masę. Co ciekawe, był problem z dostępnością masy, standardowej masy, z której korzystamy w Polsce centralnej czy północnej. No troszeczkę musieliśmy się napocić, ale udało się załatwić transport oczywiście pełnopaletowy na budowę. Wykonawca trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o nakładanie tej masy, sobie świetnie poradził. Więc tutaj bardzo fajny zabieg właśnie, aby nie zapominać o jakości wykonania tej hydroizolacji, bo nawet najlepszy materiał pójdzie do śmietnika w momencie, kiedy nie będzie zachowana ciągłość. Dodatkowo już na stałe zagościły u nas łączniki termiczne, tak i w tym projekcie, jak i w większości w obecnie realizowanych je stosujemy. Będzie również tutaj prefabrykowany balkon w całości montowany przy użyciu dźwigu. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe ujęcia Wam z tego pokażemy. To wszystko ma ograniczać ilość roboczogodzin dla wyspecjalizowanych cieśli czy zbrojarzy. Niestety w pewien sposób też się zdajemy na łaskę bądź niełaskę producenta prefabrykatów. No, niemniej jednak, kiedy odpowiednio za planujemy te prace i w odpowiednim momencie złożymy zamówienie, przygotujemy dokumentację wykonawczą czy warsztatową, no to jesteśmy w stanie zapewnić dostawę w dobrym momencie. Zresztą na ujęciach będzie widać, bo w tej chwili się odbywa montaż stropu typu filigran. Malownicze widoki, górskie tereny, rzeczy, rzeczki, rzeczułki, no i mostki. Wspomniałem o, kilka, o kilku problemach wynikających z lokalizacji działki, ale też pojawią się takie rzeczy, które no nie tylko w górach będą miały miejsce, mogą mieć miejsce również na działkach w całej Polsce. No i akurat przeprawa, na której stoję, most nad Potoczkiem, musiała zostać wykonana ekspertyza techniczna, jeżeli chodzi o nośność tego elementu. Nie dla zabawy, nie dla przyjemności, czy nie dla nauki, ale po to, aby móc dostać się do działki budowlanej, na której chcemy wykonywać naszą inwestycję. Pracę zaczęliśmy w maju, parę miesięcy temu, ale nie były to sielankowe miesiące, ponieważ nasz inwestor musiał toczyć batalię o to, aby w ogóle móc dostać się do naszej działki z materiałami. Ma y, prawo dysponować działką na cele budowlane, ale jednak dojazd jest w pewien sposób ograniczony. Widać za mną, droga jest asfaltowa, jest stosunkowo nowa, co niestety może być problemem w momencie, kiedy chcemy wprowadzić tutaj kilkadziesiąt samochodów o ciężarze ponad 40 ton. I tak szukaliśmy alternatywnej drogi poprzez właśnie omawiany przed chwilą most, bo tutaj wjazd bezpośredni został zablokowany. Dostaliśmy warunkowe pozwolenie na wjazd, które potem zostało wstrzymane. Rozpoczęła się pewna batalia o to, 
co musielibyśmy zrobić, żeby dostać możliwość przejazdu, nie wchodzą w szczegóły, no czujecie, że jest to niekomfortowa sytuacja, kiedy trzeba gdzieś tam uginać karku i lawirować pomiędzy ludźmi, którzy mają swoje interesy. Doskonale rozumiemy to, że droga w momencie, kiedy ulegnie zniszczeniu, trzeba ją naprawić, ale często pojawią się takie sytuacje, tu się pojawiły, u Was się być może też pojawią, oby nie, ale jednak może tak być, że ktoś uzna, że po prostu chce zablokować Waszą inwestycję, więc to, że będzie jakaś przeprawa, gdzie trzeba będzie wykonać ekspertyzę, może się u Was trafić. I to, że będziecie mieli taki wąski wjazd, jak za moimi plecami, również może się u Was trafić. Tam zaraz na końcu, jak widzicie drogę, jest oczywiście prostopadle, droga kontynuowana, ale na bardzo wąskiej jezdni trzeba złamać samochód o 90 stopni. Wiecie doskonale, że przy dłużycy może być to bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Pamiętajcie, aby w momencie, kiedy nie macie zakontraktowanego wykonawcę, ale w momencie, kiedy już składacie wnioski, procedujecie projekt, przejść się, przejechać, obejść całą okolicę, pooglądać znaki, drogi wewnętrzne, zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, szerokość drogi, jakość drogi, uszkodzenia, czy są inne budowy dookoła. To też jest bardzo ważne. Czy ktoś może spróbować zrzucać na Was odpowiedzialność za zniszczenia? Jeżeli obok Waszej działki powstaje budowa, która jest o 6 miesięcy do przodu przed Wami, możecie spodziewać się, że gdy oni zakończą pracę przy utwardzeniach, a Wy będziecie dalej wprowadzać ciężkie materiały na tynki chociażby, ktoś może powiedzieć hola hola, no przecież było pięknie, teraz jest źle. Tutaj skończyli budowę, a Wy dalej kontynuujecie, czyli cała wina może spaść na Was. Bardzo ważne jest to, aby pilnować, jak wygląda otoczenie w momencie przed rozpoczęciem prac i w momencie po zakończeniu prac. Monitorujcie to na bieżąco, sprawdzajcie potencjalne ryzyka, pilnujcie, żeby cały proces budowy był bezpieczny. Proces inwestycyjny jest dłuższy niż proces budowy, niemniej jednak ważne jest, aby ten proces budowlany przechodził bez większych problemów. On nie powinien być zatrzymywany. W momencie, jak zaczniecie, powinniście go zakończyć. Dlatego ważne jest, żeby mieć świadomość, jakie ryzyka mogą Was zaskoczyć. Tutaj udało się nam wszystko ogarnąć, załatwić. Budowa funkcjonuje, działa, ekspertyza była wykonana. Jest to jedna z tych historii, których oczywiście byśmy nikomu nie życzyli, ale no, widać, trzeba przejść również i takie problemy. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że czerpaliście przyjemność z tych widoków, które dookoła nas. Przyznam szczerze, że choć podróż długa z Gdańska tutaj, aby się dostać, ale warto było. Pogoda, pomimo że gorąco dopisała, na pewno będzie za parę miesięcy podsumowanie zaawansowania tej inwestycji. Dajcie znać w komentarzach, czy ten kierunek Wam odpowiada, czy planujecie inwestycje w okolicy. Muszę przyznać, że to jest pierwsza taka inwestycja, na którą przyjeżdżam tutaj fizycznie pod naszymi skrzydłami i potrafi ta lokalizacja zauroczyć. Jest w tym bardzo przyjemny klimat. Jeszcze raz bardzo dziękuję, trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!